Allora, parliamo di Vittorio Alfieri, lo introduciamo prima di Parini, benché cronologicamente Alfieri sia nato dopo, nel 1749, per stabilire una sorta di parallelo tra il teatro comico di Goldoni e quello tragico di cui Alfieri fu il massimo rappresentante italiano nel corso del Settecento. Vittorio Alfieri nasce ad Asti, in una famiglia di ricca nobiltà terriera piemontese. Questo gli darà l'indipendenza economica, cioè il classico intellettuale della seconda metà del Settecento che approfitta dei propri privilegi di nascita per dedicarsi alla sua passione, nello specifico alla letteratura. Riceve un'educazione di stampo militare a Torino, un periodo che odierà per tutta l'esistenza. Il vostro libro ricorda che nell'autobiografia Alfieri parlerà di ineducazione, ma altrove, nella stessa autobiografia, usa un'immagine ancora più esplicita, parlando di esserne uscito come asino tra gli asini. Terminata l'Accademia Militare, si eh, dedica al Grand Tour. Si trattava della possibilità, concessa soltanto naturalmente ai, ai ricchi figli di nobile famiglia, di viaggiare per l'Italia e l'Europa. E in effetti Alfieri visita le principali città d'Italia, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Austria, la Prussia, persino la Russia di Caterina la Grande. Questo gli consente di avere una vista assolutamente privilegiata, molto più ampia e molto più approfondita, e soprattutto diretta, delle grandi corti dell'assolutismo di quel periodo storico ed è lì che matura la sua delusione nei confronti del potere assoluto e inizia a svilupparsi l'odio nei confronti di quello che poi verrà definito il tiranno. Tornato a Torino può dedicarsi finalmente alla letteratura, principalmente legge i grandi scrittori illuministi che non apprezzerà e Plutarco, il grande biografo del mondo greco che invece gli apre una finestra di grande interesse sulle vicende dei personaggi antichi. Nel 1775 scopre poi quella che risulterà essere la sua vocazione per eccellenza, cioè la tragedia, la tragedia in versi di derivazione classica che costituirà la parte principale della sua opera. Attraverso la tragedia Alfieri svilupperà le basi teoriche dell'odio contro i tiranni, cioè contro tutte quelle figure che esercitano un potere assoluto e reprimono la libertà. La libertà è per Alfieri, sia pure a livello teorico, il massimo bene da difendere. Durante gli anni della rivoluzione francese si reca più volte a Parigi, attratto dalle possibilità di questo cambiamento della società, ma il modo in cui poi i giacobini cambieranno la Francia non gli piacerà affatto, quindi negli ultimi anni della vita si ritira a Firenze in uno sdegnoso isolamento eh, con l'amante, la contessa Dolbani, che aveva conosciuto anni prima e che lo ospiterà in casa fino alla morte avvenuta nel 1803. Una biografia come questa ha sicuramente influenzato molto da vicino il mondo concettuale dell'autore. Il pensiero di Alfieri parte eh, con una critica all'illuminismo, alla scienza e, e ad alcuni aspetti della società borghese. Eh, intanto lo convince poco il culto dei lumi, cioè l'idea che le masse possano essere educate. Alfieri rimane un individualista, rimane un elitario, molto contento e superbo della sua nascita nobile e in qualche modo superiore alla massa. Allo stesso modo non lo convince la mediocrità dei borghesi, quasi sempre interessati all'interesse economico. Certo la società va cambiata, il tiranno va sconfitto, ma ci vorrebbe una rivoluzione affidata alla passione e al grande gesto eroico. Come si vede è una posizione a metà strada tra il letterario, l'astratto e il teorico che lo renderà per tutta la vita un uomo piuttosto isolato. Eh, certamente una delle dimensioni fondamentali del pensiero di Alfieri è l'individualismo, al quale si affianca il titanismo. Eh, I titani erano eh, giganti che sfidarono Giove o Zeus nel, nel mito greco e diedero la scalata all'Olimpo eh, ammucchiando uno sull'altro tutti gli altri monti della Grecia per riuscire appunto a raggiungere la vetta e prima che Zeus fosse veramente in pericolo li fulminò. Quindi il titano nel mito simboleggia colui che si ribella al potente, si ribella al sovrano assoluto, nella visione di Alfieri si ribella al tiranno, in qualche modo sapendo di perdere, sapendo che la sua battaglia sarà perdente. Allora perché vale la pena di combatterla? Per dignità e onore. E di queste figure eroiche e perdenti Alfieri è veramente un po' innamorato. E quindi l'individualismo eh, si traduce in una 
condizione di solitudine ombrosa anche proprio a livello caratteriale e sfrenata passione per il gesto eroico. Eh, la lotta contro il tiranno è in realtà sostanzialmente l'obiettivo politico di fondo, anzi eh, in qualche modo Alfieri dall'idea del tiranno è ossessionato, vede assolutismo e repressione ovunque e, e vorrebbe appunto un'Europa in cui eh, singoli grandi eroi eh, combattessero le loro grandi battaglie. Sono le tragedie e anche alcuni saggi teorici che sviluppano questo concetto. Eh, in particolare ci sono almeno tre testi in prosa, tre saggi, che sono della Tirannide, il panegirico di Plinio a Traiano e il trattato del Principe e delle Lettere. Eh, vi rimando al libro di testo dove alle pagine 572 e 574 trovate una trattazione più completa, però a grandi linee la Tirannide è una riflessione generale su questa idea del tiranno che opprime. Il panegirico di Plinio a Traiano è la riscrittura artistica di un testo effettivamente è conservatoci nella letteratura latina. Parliamo di Plinio il Giovane che nel 100 d.C. fu nominato consul suffectus dall'imperatore Traiano e scrisse un panegirico, cioè un discorso di pubblica lode. Il panegirico autentico, il testo storico che ci è provenuto dalla letteratura latina, è sostanzialmente un elenco delle lodi tradizionali al grande princeps. Ecco, secondo Alfieri invece la voce di Plinio avrebbe dovuto levarsi per criticare aspramente i difetti e il rischio di trasformare il principato in tirannide. E il, nel trattato del principe delle lettere si es esamina e si investiga proprio un po' questo, cioè il rapporto che deve esistere tra il potente e l'intellettuale un tema che vede una sostanziale contrapposizione fin dall'epoca delle corti cinquecentesche e che, eh, di cui Alfieri dà la propria versione. Eh, infine esiste anche una critica alla rivoluzione francese. Eh, avevamo detto che Alfieri visse a Parigi pieno di speranze il movimento successivo alla presa della Bastiglia, ma l'esito politico di quella rivoluzione diventata popolare e populista lo deluse e addirittura a un certo punto lo portò a scrivere un altro trattatello intitolato il Miso Gallo, cioè sostanzialmente l'odiatore dei francesi, perché appunto avevano tradito il grande ideale andando incontro a una malcompresa patina illuminista e trasformando quella che poteva essere l'occasione del grande gesto eroico in un bagno di sangue populista. E in ultimo veniamo ad analizzare più da vicino le opere di Vittorio Alfieri. Il nome di Alfieri è essenzialmente legato alla stesura di tragedie. Sono tragedie di derivazione classica, fondate sull'eccezionalità dell'eroe, sempre un potenziale titano, e il rigoroso rispetto delle unità aristoteliche, cioè quella serie di regole che il Cinquecento aveva creduto di desumere dal testo di Aristotele e che normalmente venivano sintetizzate nello slogan unità di tempo, luogo e azione. Unità di tempo, la vicenda si svolge soltanto in 24 ore, unità di luogo utilizza un'unica scenografia, un'unica ambientazione, eh, unità di azione nel senso che a differenza dell'epica non racconta storie diverse ma si concentra su quella del protagonista che nel caso specifico appunto normalmente è un eroe. Eh, nella loro stesura, nella biografia, Alfieri rivela che ehm, le tappe di composizione sono sempre rigorosamente tre. Una tragedia viene ideata, cioè prima viene identificato il mito o la situazione storica da cui partire, poi stesa, cioè sostanzialmente scritta in prosa e solo successivamente verseggiata. Abbiamo addirittura dei casi in cui dalla stesura in prosa Alfieri trasse delle versioni eh, metriche diverse. Tendenzialmente si tratta di una tragedia per la lettura. Questo va detto con chiarezza. Il testo di Alfieri è estremamente ostico da seguire, assolutamente inefficace sulle tavole di un palcoscenico, eh, meglio leggerlo in un'edizione commentata. Ciò non di meno eh, avrete una sezione di approfondimento dove potrete vedere qualche minuto di come viene recitata effettivamente una tragedia di Alfieri. I temi fondamentali si concentrano sempre sui due concetti di base, la lotta tra un tiranno opprimente e il titano che gli si oppone. Questo non significa che il tiranno non sia un personaggio affascinante, non sia per esempio lacerato da dubbi o animato da eh, delirio di onnipotenza e desiderio di affermazione, ma sostanzialmente i due poli della vicenda tendono ad essere sempre quelli. Qualche esempio, il Filippo, dedicato a Filippo II re di Spagna, l'Agamennone, 
l'ennesima riscrittura del mito greco, quello di Agamennone, della moglie Critelnestra, della potenziale vendetta di Oreste e poi la congiura dei pazzi. Eh, quest'ultimo testo è abbastanza interessante perché segna appunto anche storicamente l'abbandono definitivo del mito e dà della vicenda che se ricordate fu un tentativo di assassinio di Lorenzo il Magnifico una interpretazione particolare perché Lorenzo è in realtà il tiranno, l'oppressore e coloro che vorrebbero eliminarlo sono i titani che farebbero il grande gesto eroico per la libertà. In più il Saul. Saul è certamente la più importante delle tragedie di Alfieri. Eh, stavolta l'ambientazione è biblica. Saul è il genero di David, eh, il futuro re di Israele. Eh, la vicenda si svolge mentre gli ebrei stanno combattendo l'ennesima guerra contro i filistei. Il protagonista è un eroe lacerato, ossessionato dalla volontà di Dio e non mancano critici che hanno sottolineato come quest'idea di una volontà di Dio che non coincide con la sua perché in realtà Dio non vuole lui, Saul, a capo dell'esercito, ma vuole il giovane David. Ecco, l'idea che la volontà di Dio non coincida con la sua è per alcuni una proiezione della sua volontà di onnipotenza. Eh, lo schema della tragedia con il ruolo dei personaggi lo trovate sul libro di testo a pagina 596 ed è fondamentalmente la cosa che dovete imparare. Oltre alle tragedie però, e concludendo, vale la pena di ricordare anche questa vita di Vittorio Alfieri scritta da esso, questo è il titolo originale, pubblicata postuma nel 1806, cioè tre anni dopo la morte, perché il manoscritto era stato lasciato da Alfieri alla Contessa d'Olbani con l'indicazione di farne che cosa preferisse, o distruggerlo o pubblicarlo. È un testo particolarmente significativo per illustrare il carattere, molto singolare, elitario e come abbiamo già detto ombroso del protagonista, che racconta i suoi viaggi presenti le grandi corti europee e da un'interpretazione particolare di tutta la seconda metà del secolo XVIII. Oltre alle indicazioni che vi sono state date per le letture già in questa video lezione riceverete un documento a parte in cui vi si chiederà di fare un po' di rielaborazione sui testi di cui ci siamo occupati. Buon lavoro!